Oh guys, counting bilis. Every second counts. Naghihinga doon ang pasyente. Okay, very good. Isa akong register na nurse. Noong 2009, uh, bag, habang naghihintay ako ng resulta ng board exam, napag-isipan kong kumuha muna ng uh, basic life support at first aid training kasi isa to sa mga requirements sa mga hospital bago ka makapasok. Yung last day namin, para siya uh, simulation o parang mag re kami ng mga situation kung saan uh, titignan yung galing namin sa pag sa mga emergency cases. Check nyo mabuti kung tama yung mga ginagawa nyo, ha? Alalahanin nyo, sa inyo nakasalala yung buhay ng pasyente. Yes, sir! Check nyo rin yung mga katabi nyo kung kilala nyo pa. Baka iba na yung mga katabi nyo. Ako si Bea Agunoy, isa akong registered nurse. At the same time, isa din ako sa mga safety instructors. Pagdating namin dun sa may training center, ang naabutan namin is yung final transfer na nila ng mga casualties. Ba't ngayon lang kayo dumating? Kung kailan ang buulan na? Pasensya na. Okay, tama na yan. Sige na guys. Nag-uulan-ulan na siya, pero di namin, wala kami alam na may malakas pala yung bagyo na paparating. Na, yun nga si Otto. Naririnig na namin sa radyo na may mga unpassable na na mga area. Sabi yung nangyayari, no? Paano tayo uwi nito? Eh, lalo na sa amin sa Malabon. Sinabi mo pa. Mukhang dito na tayo magpapalipas ng gabi. Yung yan, na-stranded kami, tapos yung iba nagpa siyang umuwi, yung iba nag-stay kasi wala na madadaanan, tapos eventually nag nawala na ng, ng kuryente kasi sa lakas ng bagyo. Wala kaming magawa, so parang napag-isip pa lang namin na out of the blue, parang Mag-open forum kami. Mumaba kami doon sa may receiving area. And then, nag-form kami ng circle. Kasama namin yung iba't ibang mga volunteers na na-stranded din doon. Walang ilaw. Ang ilaw lang namin, naglagay lang kami ng kandila sa gitna ng circle. Tapos, yun, nag-usap-usap kami nung mga kasama. Para pang kill time lang siya. Usually about nursing, bakit ka nag-nurse? Bakit pinili mo to? Anong mga plano mo after this? Pero nung binalik namin yung tanong dun sa instructor namin, nagulat kami sa sagot niya. Nakakainip din magantay kung papasa ka sa board exam eh. Kaya, yun, nag-training ako dito. Okay sir, bakit hindi kayo magtrabaho sa ospital? Oo nga sir. Dito na lang ako. Ayoko lang bumalik dun sa ospital. Hindi ko kinakaya mga nakikita ko dun eh. Bukas kasi yung third eye ko. Okay. Third eye? So, nakakakita kayo ng mga multo? Oo, oh, palagi. And then suddenly, si Benji, meron na siyang napansin siguro sa paligid. Bigla na lang siyang nanahimik. Oh, Benji! Okay ka lang ba? Guys, tarunat na kasi siya eh. Oo nga, parang... Namumutla ka. As in, yung, yung itsura ni Benji, yung gulat na gulat, yung na-stun na talaga siya, hindi na siya nakagalaw, nakatingin lang siya doon. Yung reaksyon ng mukha niya, parang natatakot na siya na, na, na naiiyak na nagagalit. Nakikita niyo ba yun? Alin? Ano? Alin, sir? Sa alin? Ayun, sa agdan. 
Tama na. Pababa na sila. Nandiyan na sila. Pinasag niya yung patahimika na nagulat kami lahat sa sinabi niya na andyan na sila, na pababa na sila. Kasi nandun kami sa tapat ng hagdanan, tapos nakapwesto siya dun na nakaharap sa hagdanan. Sinescribe niya yung iba, mga sundalo ng, uh, ng gera, may mga babaeng parang nahihirapan, parang humihingi ng tulong. Pero yung isa doon na pinaka nakakapansin, nakakatakaw ng kanyang pansin at pinaka kinakatakutan niya, yung itim na bata na may pulang mata daw. Kasi parang tinitignan siya ng masama habang pababa yung, uh, yung bata ito. Nagtaka kami, and then bigla na lang siyang nanita, sabi niya ganyan, tumigil na kayo, hayan na sila. Tapos yon tinignan namin yung kung saan siya nakatingin, dun sa may hagdan. Pagtingin namin, wala naman, wala naman na nakikita. And then suddenly, may naramdaman na kami na parang nag-circle na malamig na hangin. Benji, huwag kang manakot. Wala kaming nakikita, oh. Parang nag-iiba na yung pakiramdam namin. Parang may hangin na na bumababa mula dun sa hagdan. Na parang ang lamig-lamig. Parang ito yung tinakamig kinikinang buka. Oo, naramdaman ko yun. Nagsitayuan na kami. Yung iba nagsisisigaw na. Kasi natakot na sila. Kalmado na lahat, tapos parang wala nang nangyari. Nabasag yung katahimikan. Sabi nga nung instructor namin na doon sa dulo, sa corner, merong babaeng nakaputi na mahababo na umiiyak na. Nung sinabihan namin yung umiiyak na tumigil ka na or uh, itigil mo na yung pag-iyak mo, parang na-realize namin na, teka, hindi lang, hindi lang nga kami nandito, may kasama nga kami dito. Pagkatapos tumigil yung iyak, maya-maya, nagulantang na naman kami. Sir, kailan po i-deliver yung relief goods sa mga nasa lanta? Well, bukas lang umagay darating yung mga truck para yan, pick up yung mga yan. Hmm. Parang may dumadating sa labas. Ha? Huh? Sino? Ayun, sa labas. Parang yabag na, parang mabigat na, parang pagod na. Pero wala naman dumating. Madilim pa rin yung madilim pa din yung paligid namin. So parang nagtaka ka. Ay sa labas. May mga sundalo. Papalapit na sila dito. Hanggang sa sinabi ng instructor namin. Hindi, hindi, hindi mga rescuer yun. Yun yung mga sundalo na galing ng gera. Hindi na naman normal yun doon sa, na, na nangyayari doon sa amin. Iniisip namin kung dahil lang ba yun sa opisina, o kaya naranasan namin yun, o dahil nasa loob kami ng Intramuros. Kasi dahil nga, nung panahon ng gera, di ba maraming namatay sa loob ng Intramuros. Hindi lang mga sundalo, pati mga sibilyan. So parang unti-unti namin nare-realize yung mga nangyayari. Na kahit hindi kami nakakakita talaga o wala talaga kami third eye, mararanasan namin, maramdaman o madidinig namin yung mga 
mga kaluluwa dun sa loob ng Intramuros. Pero yun nga, hindi pa pala yun ang huli. Mayroon pa pala mga kasunod. Papahinga na din. After ng packing ng relief goods, pagod na din kaming lahat. Nag-decide na kaming magpahinga, so kanya-kanyang latag na kami ng higaan. Inayos namin yung mga higaan namin doon sa hallway, which is doon kami sa magkabilang side. So parang separate ang mga girls, separate ang boys. Tapos nag-iwan lang kami ng space sa gitna para daanan namin. Pero sa labas, uh, pabugso-bugso pa rin yung lakas ng ulan tsaka hangin. Kasi mo ba si Pechi kanina? Eh parang nananakot lang. Ayun yeah. akong maniwala pero nakaramdam talaga ako ng malamig kanina eh. Hindi kami makatulog ng katabi ko ni Tapos, all of a sudden, bigla na lang kami napalingon doon sa may hagdanan. Hindi namin alam kung anong rason pero bigla na lang kami napalingon doon. Tapos may nakita kaming silhouette itim. <tinyo> Nakikita na natin sila. Nakatingin siya sa amin, pero yung mata niya nanlilisik na pula. Oh! Bakit na wala? Nasaan na? Hindi ko alam eh. Di ba nandun lang siya? Sa takot namin ni Brian, nag nagsiksikan kami. And then after that, trinay ulit namin na silipin. Sabi ko, tignan ulit natin. Pagtingin namin, wala na siya sa hagdan. Nakatayo na siya. Tapat lang siya nung pintuan, nung main door ng office. Tapos bigla akong napalingon sa may ulunan namin. Paglingon ko, may, may silhouette ng bata na naka-Indian sit sa taas, nakatingin sa aming dalawa. Kasama ko sila, mga nakahiga na. Tapos ako parang uh, gusto ko muna mag-observe sa kanila. Kasi wala akong makausap. Parang tinitignan ko yung mga, mga kasama ko kung anong uh, pinagagawa nila. So hanggang sa may biglang nangyari. Sumigaw siya ng malakas na. Sabi niya, umalis ka dyan. Ayoko na. Takot na ako. Umalis ka dyan. Parang may pinapagalitan siya. So akala namin, parang may kaaway instructor namin. Sabi ni Benji, may naghawak nga, may naghahawak nga daw sa kanyang paa. Parang pinipigilan siyang gumalaw. Itin daw na anino na pula yung mata. Tama na! Siyempre, sabi namin ni Brian, nakita din namin yun sa may hagdan. Ang takot na takot na rin ako. Kasi nakita ko eh, nasa isip ko kanina yung, yung anino. So parang nagmatch yung instructor tsaka yung nakita ko. Nung magmi-midnight na, tulog na ang lahat. Siyempre lahat gusto na din namin matulog. Tahimik na. Biglang may narinig kami. Siguro hindi lang mga tatlong bata yun. Siguro nagtatakbuhan sila. Parang papasok dito sa sa training office namin. Shhh! Guys! Shhh! Gising! Yung mga bata sa labas! Ayan, Martin! Store ho ka! Tulog mo na lang yan! Out of curiosity, trinay namin na silipin. 
inangat ko yung ulo ko, tapos inangat din yung ulo niya, tapos sinilip namin, wala naman. Alas 12 yun ng gabi, alam nga naman may naglalarong bata. May sumigaw na bata. Ako din, ako naman, sabi niya. May mga narinig na kami niya pag sa loob, sa may ulunan namin. May nagtakbuhan, siguro mga tatlong beses na pabalik-balik. And then yung sa tunog ng hagdan, paakyat. Yon may mga yabag na paakyat. Ngayon. Bisan ba yun? May sumigaw na bata. Ako din, ako naman, sabi niya. May mga narinig na kami niya pag sa loob, sa may ulunan namin. May nagtakbuhan, siguro mga tatlong beses na pabalik-balik. And then yung sa tunog ng hagdan, paakyat, yon may mga yabag na paakyat. Sobrang takot ko, naninigas na yung katawan ko. Noong time na yun, parang naisipan ko na, na magdasal na. Dinadasal ko na, na matapos na yung gabi na to. Dahil sa sobrang takot ko, parang ang dami-dami nang nangyayari. So, ang ginawa ko, humiga ako. Tapos kinuha ko yung panyo ko. Tinal itinalakbong ko siya sa mukha ko or kinover ko siya para wala akong makita o wala akong madinig. Medyo... na iidlit na ako, na pipikit na ako. Bigla na lang parang may umihip sa tenga ko ang hangin na malamig. Yung one corner ng panyo parang umangat siya na parang may sumilip sa akin. So, nagulat ako, kaya bumangon ako bigla. Maya-maya, may nagre-react doon sa may gilid. Tapos, biglang may umungol na babae. Tapos, sabi niya, hindi ako makahinga. Parang tinatakpan yung... mga mukha nung mga nakahiga doon. After that, hindi na kami makatulog. Parang ang init ang pakiramdam namin ni Brian kasi nakabak to back kami ng higa. Ang init ang pakiramdam namin pero yung pawis namin malamig. Tapos isa sa mga babae dun sa may corner, sabi niya may nakita daw siyang bata na sumiksik doon sa may gitna namin ni Brian na nahiga. In old times, he believed that a place becomes a portal when there was a great upheaval of energy in an area. Emotional energy, massive death. In some cases, they would even say places of great, great turmoil, like battlefields actually become portals because there's a consistent flux of human beings turning into spirits in that particular area. Therefore, the gateway between worlds widens and the place would, for the long term, become a portal. Ang bigat sa pakiramdam yung, nung lumi, lumiwanag na parang yung buong pagod mo ng magdamag, yung takot mo ng buong magdamag, yung kaba, yun, ramdam na ramdam mo siya kinumagahan. Ah, kayo pala. Sige, tuloy kayo. Sige po. Yung karanasan ko na to, hindi hindi ko talaga makakalimutan eh. Kasi bukod sa may ondoy o may bagyo talaga na malakas, na-stranded kami sa train office, bukod dun, 
hindi na pala kami yung nandudun eh. May mga kasama pala kami, yung mga ligaw na kaluluwa. Siguro hindi pa ayaw pa nilang tumawid or meron pa silang naiwan, hindi pa rin matahimik. Sorry.